Welcome to this Friday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Amit Goyal. Namaskar, Market Mantra Karikram mein aapka swagat hai. Aaj ki aankh mein deshu-desh ki aartik kati vidhiyon ke saath saath share bazaar ki halchal par ek nagar dalenge aur charcha karenge. Charcha ke liye aaj humare saath maujood rahenge varishth aartik fisheshagye Puneet Jain. Sab se pehle nagar dalte hain aaj ki aartik surkiyon par to angreesi mein headlines ke saath V. Ravi Kumar. Domestic indices fall by more than half a percent. Sensex closes below the 63,000 mark. Nifty settles below 18,700 level. Global stocks witness losses amid steady treasury yields and losses in the US dollar. And gold climbs about 53,400 rupees per 10 grams for December contract at MCX. Arthik Surkhiyo mein, Gharilu Shir Suchkanko mein aadha pratishat se adhi ki giravat, Sensex 63,000 ke star se niche, aur Nifty 18,700 ke star se niche dar juwa. अमरीकी डॉलर में गिरावट से वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट का दौर और एमसीएक्स में दिसंबर का वायदा कारोबार में सोना बढ़त से तिरपन हजार चार सौ रूपये प्रति दस ग्राम के स्तर से ऊपर दर्ज हुआ घरेलू शेयर बाजार में पिछले आठ कारोबारी सत्र से जारी तेजी का दौर आज थमा और सूचकांक आधा प्रतिशत से अधिक की गिरावट से बंद हुए मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज शून्य दशमलव सात प्रतिशत की गिरावट से चार सौ सोलह अंक रुढ़कर बासठ हजार आठ सौ उनहत्तर के स्तर पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी शून्य दशमलव छह प्रतिशत के नुकसान से एक सौ सोलह अंक गिरकर अठारह हजार छह सौ छियानवे के स्तर पर बंद हुआ हालांकि बीएसए मिड कैप सूचकांक में शून्य दशमलव आठ प्रतिशत और स्मॉल कैप सूचकांक में शून्य दशमलव सात प्रतिशत की बढ़त दर्ज हुई The Sensex and the Nifty today fell by more than half a percent, snapping a winning streak of eight straight sessions. Both indices slipped amid negative cues from global share markets. The Sensex finished below the 63,000 mark, while the Nifty settled below 18,700 level. The Sensex declined 416 points to 0.66 percent to close at 62,869. The Nifty also plunged 116 points to 0.62 percent to end at 18,696. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.8 percent, and the small-cap index ended 0.7 percent. In the Sensex pack, seven companies posted gains while 23 logged losses. Tata Steel was the top gainer as it added 1.2 percent, followed by Tata Mahindra, which surged 1.1 percent. Dr Reddy's added 0.9 percent, and Indus In Bank ended 0.4 percent up. On the other hand, Mahindra and Mahindra Bank declined 2.2 percent. Hindustan Unilever fell 1.8 percent. Maruti. Slipped 1.6 percent and Nestle India ended 1.5 percent down. In sectoral indices, at BSE, 11 sectors gained while nine log losses. Realty sector gained 0.9 percent. Metal, telecom, and industrial indices climbed half a percent each. On the other side, power sector declined 1.2 percent. Auto and utilities, both indices plunged 1.1 percent each. Tech sector ended half a percent down. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,948 companies gained while 1,544 fell. Shares of 129 companies remained unchanged. Uh, Puneet, uh, a 2,100 point rally in eight days. Has the market taken a break? Yes, me, Narendra Modi. And uh, what we've seen is that uh, uh, it was a fairly broad-based rally. So we while while the large caps and the index went up a lot. Uh, and we crossed 63,000 in Sensex record level, which was on Wednesday, uh, and nine, almost 19,000 uh, on Nifty. Uh, I, I, th- there was a, sm- a small pullback, profit booking, you can say. But uh, so far, the the markets are very bullish. Uh, global global sentiment too has improved a lot. Not that the markets have gone up too much. Uh, we saw one big pullback in in USA, but uh, I, I think the 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 entire sentiment. That the Fed will keep raising rates and the uh, economy will uh, uh, slip into recession. I think that is uh, abated to some extent. So overall, the mood is positive, uh, but I think there is need to be cautious uh, because the valuations are really stressed. There are a lot of economic challenges ahead of us. So uh, while the, the the underlying sentiment is positive, I think the markets uh, rightly are a bit cautious now. 
So, Puneet, a lot of our callers in our call in uh, editions of Market Mantra, they call in and ask that the market Sensex and Nifty are at all time highs, but my portfolio is still not recovered because they probably have largely mid cap or small cap sectors, and those two sectors have not yet recovered to their all time highs. So, two questions. One, the lead up to the budget. There's a lot of expectations from the budget. Would we see a rally which will also help the mid-caps recover lost ground? And the second thing is, from here on, is it better to invest in mid-caps and small-caps vis-a-vis large-caps? So, Ravi, this whole debate of large-caps versus uh, mid-caps actually uh, depends a lot on the profile of the investors. Mm -hmm. Investors who are not uh, no, tuned to be investing in mid-caps because mid-caps, small-caps have large beta. They move in large uh, steps. Uh, and outsized gains or losses vis-a-vis -vis the, uh, the the top line indices, and therefore investors who have larger risk appetite, they have ability to hold on to stocks much longer. Uh, I think they are more suited to invest in these these uh, sectors. Uh, having said that, I think going forward, usually we have seen that if economic sentiment improves, if broader market improves, then we finally we, we find that the mid caps do very well. And, and they will usually, the gains would be much more than the headline indices. But if you really ask me, I think uh, it is better to be uh, safe right now uh, because valuation is already quite rich. Many mid-caps have also gone up, have run up a lot, they have uh, run up by many times. So I think uh, uh, it, it will be wise for investors who first ask themselves, do they have the higher risk appetite to be in mid-caps and small caps? And if they don't have that risk appetite, then I'll advise that they should invest in large caps. पुनीत शेयर बाजार से जिस तरह की उत्साहजनक खबरें और उम्मीदें आप जगा रहे हैं क्या यह माना जाए कि उद्योग जगत से हमें दूसरी के बाद तीसरी तिमाही से भी उत्साहजनक नतीजे मिल सकते हैं हालांकि कल जो जीएसटी कलेक्शन थे वो एक लाख चालीस हजार करोड़ से ऊपर थे लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें अगस्त में जो एक लाख पचास हजार से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन था वो उसको नहीं छुपाया दोनों चीजों को किस तरीके से आंकते हैं किस तरह से विश्लेषण करते हैं तो अमित आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जो मार्केट और ये एक सवाल हम अपने आप से भी पूछते हैं एज एनालिस्ट एज इन्वेस्टर्स और कि क्या जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं आने वाले समय में क्या वो इस मार्केट रैली को सपोर्ट कर रहे हैं देखिए एन एक मैं आपको बताता हूँ जो हम कंपनी से बात करते हैं और जो फीडबैक हमें आ रहा है ऐसा लगता है कि मार्केट के सामने इकोनॉमीज और कंपनी के सामने काफी चैलेंजेस हैं और हम देख रहे हैं कि एफ एम सी जी कंपनीज में भी सेल्स में थोड़ा स्लो डाउन है ऑटोमोबाइल कंपनीज के भी जो नंबर्स का लाए वो उतने उत्साहजनक नहीं थे हालांकि मार्केट ने काफी पॉजिटिवली लिया उनको लेकिन तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो इन्फ्लेशन जो है हालांकि इसमें कुछ कमी आई है लेकिन अभी भी वो मार्जिन को प्रेशराइज कर रहा है कंपनीज के और जो एक, एक बहुत फास्ट ग्रोथ थी पहले हमें उम्मीद थी कि साढ़े सात प्रतिशत या आठ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ आएगा मुझे लगता है आने वाले एक वर्ष के लिए ये अभी एक ये फिगर्स प्रेशर में रहेगी तो आपने जो मुझसे सवाल पूछा मेरा पर्सनल राय ये है कि आने वाले छह महीना या साल भर मुझे नहीं लगता कि कॉर्पोरेट नंबर बहुत बेहतर होंगे अभी जो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है जो लोग बाजार से बाहर थे जो पैसे पर लिक्विडिटी पर बैठे थे आई थिंक वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ एफ की हमने बाइंग देखी है बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स नीचे आया है तो एफ की बाइंग आई है तो कुल मिलाकर मार्केट के अंदर अभी लिक्विडिटी भी है पॉजिटिव सेंटिमेंट है लेकिन आपने बिल्कुल इस बात को सही पॉइंट आपने रेज किया है ये कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स मुझे नहीं उम्मीद है कि कोई बहुत ज्यादा अच्छी रहेंगी या आने वाले दो या तीन क्वार्टर तक मेरा अनुमान यह है कि उसमें प्रेशर रहेगा आपने बात करी कि लिक्विडिटी है बाजार में जो शायद बाजार को चला रही है अब कुछ ही दिनों में फिर से हम रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की समीक्षा भी देखेंगे क्या आपको भी, भी लगता है कि ऐसे दौर में जब उद्योग जगत फंड की जो कमी है या उसकी जो टाइट पोजीशन है उसका सामना कर रहा है ऊंची ब्याज दरों का सामना करना है ऐसे में रिजर्व बैंक फिर से कहीं ना कहीं इस तरह के कदम उठाएगा कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लिक्विडिटी को शायद नियंत्रण में रखना है लेकिन मुद्रा स्थिति से चूंकि बहुत ज्यादा अब चिंताएं नहीं है ऐसा समझा जा सकता है क्या रिजर्व बैंक इस तरह से कदम उठाएगा और अगर उठाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे तो अभी देखिये अगले सप्ताह आरबीआई की सात आठ तारीख को सात और आठ तारीख को एमपीसी की मीटिंग है और आठ तारीख को शायद पॉलिसी अनाउंसमेंट होगी <coughs> मुझे ये डेफिनेटली उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट हाइक जो होगा वो 25 बेसिस पॉइंट अगर होगा तो 
वो पच्चीस बेसिस पॉइंट से पैंतीस बेसिस पॉइंट वो हो सकता है मेरे मेरा अपना अनुमान है कि पच्चीस बेसिस पॉइंट आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा हालांकि आरबीआई का भी अब ये मंतव्य नहीं है कि वो लिक्विडिटी को बहुत ज्यादा टाइट करें या इकोनॉमिक ग्रोथ को वो कर्ब करें इन्फ्लेशन के लिए पर क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेंड को भी फॉलो करना पड़ता है और करेंसी के ऊपर बहुत प्रेशर आता है यदि आप इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बहुत ज्यादा हो तो मुझे लगता है आरबीआई एक एक और हाइक पहले मेरा अनुमान था कि शायद दो हाइक करेंगे लेकिन अब मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट हाइक है ये 25 बेसिस पॉइंट की होगी और इसके बाद आरबीआई हाइक नहीं करेगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात होगी कि जो आरबीआई कमेंट्री देगा जो पॉलिसी के बाद जो आरबीआई इंडिकेट करता है कि हम आने वाले टाइम में जो अभी स्टैंड था वो टाइटनिंग स्टैंड था आरबीआई का मुझे लगता है अब आरबीआई अपना स्टैंड चेंज करेगा और आरबीआई ये कहेगा कि देखिए हमें लगता है कि ये अंडर कंट्रोल है इन्फ्लेशन भी और लिक्विडिटी भी तो मुझे उम्मीद है कि जो उनकी लैंग्वेज होगी वो इजिंग की तरफ ज्यादा होनी चाहिए उससे पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी राहत मिलेगी कंपनीज को डेफिनेटली राहत मिलेगी जिसके आप चिंता जता रहे हैं वो पॉइंट ऑफ कंसर्न है लिक्विडिटी भी और इंटरेस्ट प्रेशर जो है इस वक्त कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वो डेफिनेटली चिंता का विषय है ऐसे दौर में जब छोटी और मजूले एमएसएमई कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो ब्याज दरों से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं वो वही होते हैं क्योंकि फिलहाल वही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं लेकिन रोजगार भी सबसे ज्यादा उन्हीं क्षेत्रों से आता है क्या माना जाए कि सरकार को अभी ऐसे या रिजर्व बैंक को ऐसे कौन से कदम जो है फौरी तौर पर ले लेने चाहिए जिनसे ये कंपनियां अपनी छोटी अवधि से दूर हटके कुछ लंबी अवधि तक की योजनाएं बना सकें उसको कर सकें क्योंकि अगर रेपो रेट की बात करें तो पांच दशमलव नौ अगर एक भी बढ़ोतरी आती है छह दशमलव को पार करता है और बैंक का एक उसूल देखा गया है वो कभी भी जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तुरंत फौरी तुरंत उसको प्रभाव से बढ़ा देते हैं लेकिन उतना प्रभाव से वो जमा दरों में यानी जो एफडीआर के रेट्स हैं उसमें नहीं बढ़ाते तो कहीं ना कहीं ये जो विरोधाभास है वो भी तो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं दुखदायी साबित होता है नहीं अमित आप जो बता रहे हैं और सभी जो व्यापारी हैं उनकी एक इनकी ऑब्जर्वेशन है उनका अपना एक डेफिनेटली नजरिया भी और इसमें बहुत ये सही है कि जो एमएसएमईज हैं छोटे बिजनेसेस हैं जहां पर एक सिंगल ऑन्टरप्रिन अकेला वो बाजार अपनी कंपनी को सपोर्ट करता है तो वो काफी उनके लिए मुश्किल का दौर है गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसीज लाए हैं अगर आप देखें तो जो क्रेडिट गारंटी स्कीम थी ताकि उनको आसान किस्तों पर लोन मिल सके मुद्रा की पॉलिसी आई जिसमें कि काफी बड़े पैमाने पर बैंक्स ने लोन भी दिया और गवर्नमेंट ने गारंटी किए लो ताकि बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज न करें तो मुझे लगता है कुछ हद तक सरकार ने इस पर कदम उठाए हैं लेकिन देखिए ये बात जरूर है कि जब तक पूरी अर्थव्यवस्था जो जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग नहीं होगी तब तक ये मुश्किल होगा कि कोई खास राहत वो एमएसएमई सेक्टर को दे सके डेफिनेटली ऑन गोइंग प्रोग्राम्स हैं पर मुझे लगता है ये इकोनॉमिक चैलेंजेस है साइक्लिकल एक इकोनॉमिक चैलेंज है जो शायद हम सबको मिलकर फेस करना होगा अमित गोयल रेज लॉर्ड ऑफ कंसर्न अबाउट राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स आई वॉज लुकिंग एट दी आरबीआई ऑक्शन डेटा फ्रॉम अ मंथ गो वेर दी थ्री सिक्सटी फोर डे टी बिल वॉज एट अराउंड सेवन परसेंट इट्स करंटली एट अराउंड सिक्स पॉइंट एट वन और एट टू ऑलमोस्ट अ ट्वेंटी बेसिस पॉइंट ड्रॉप विद इन अ मंथ I mean, there are clear signs that the rates, uh, the uh, inflation rate is also coming down, and also the rates in the market are coming down. Should the central bank and the economy also prepare for probably for a low inflation regime? Because things can change pretty fast. <laughs> no, Ravi, you are absolutely right. In fact, uh, today uh, a very senior economist has warned that the economies should should prepare themselves for a regime of low inflation uh, compared with what they have been doing. But I think if you look at you're you're right. If you look at the RBI data, because you see the auction data that you mentioned is very important because that is what tells us what the market is doing, what the market is telling us. And until uh, recently, the market was preparing for higher interest rates for longer. I think that uh, that assumption has changed somewhat. Six point eight. At seven percent, T bills is, is quite expensive because government ultimately pays the interest rate. So for government also raising fresh rates, fr- fresh funds was very expensive. I, I think everybody wants the interest rates to come down. And I, 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 if, I, if I really look at the macro data right now in front of me and what is happening in the world, I think interest rates will decline in six to nine months. But we need to uh, get inflation under control first. Uh, be sure that inflation will not rear its head again and i think then we will definitely see some pullback in interest rates towards the end of next year so maybe this difficulty or this pain will sustain for 6 to 9 months but i am very hopeful that uh, towards the end of next year we will see a pullback in interest rates 
And and probably then the concerns that Amit has and, and a lot of you no know, uh, small and medium businessmen have that those concerns will uh, will kind of abate. And uh, I, I think we need to brace ourselves for this. So should should FD uh, investors lock in at the current rates or should they wait till the budget? I think they should lock in. Uh, if if you are looking for bonds. And if you can get high yields at seven and a half percent, eight percent, many bonds, uh, in fact, uh, uh, many bank bonds are available at seven and a half, eight percent. Yeah. I think this is the best time for uh, fixed income investors to lock in for long-term FDs. They can they can you know, take three-year, five-year FDs at high rates, or they can buy bonds at high rates at uh, high yields right now. And probably going forward, they will not only have uh, uh, lower rates; they will probably get capital gains on, on these bonds. So you are right. I think it's a very good time for bond investors to to lock into high yields. पुनीत अगर सेंसेक्स के बारे में अगर उनकी चर्चा करते हैं देखिए सेंसेक्स में ठीक है गिरावट हुई तकरीबन आधा प्रतिशत की लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप वहां पे आधा प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त हुई है इसको किस तरीके से आंकते हैं कि क्या अब जो फोकस है निवेशकों का वो सेंसेक्स पैक से निकलकर धीरे धीरे मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ आ रहा है या ये माना जाए या जो वैश्विक घटनाक्रम चल रहा है जिस तरह से डॉलर कमजोर हो रहा है उसका भी असर भारतीय बाजारों पे कुछ एक सेक्टर को छोड़ के पूरे पूरे बाजार पर अपना धीरे धीरे प्रभाव छोड़ रहा है अमित देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमने ट्रेंड देखा है कि जो क्योंकि दो चीजें हैं जो लार्ज इंस्टीट्यूशन है बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादातर लार्ज कैप कंपनी जो महंगे शेयर होते हैं उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ज्यादातर आप देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है उसको ऐसी उम्मीद रहती है कि इन शेयर में मुझे गेंस ज्यादा मिलेंगे परसेंटेज वाइज हालांकि वहां पर रिस्क ज्यादा होता है तो और हमने देखा है भारत में कि पिछले दो तीन वर्षों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में भी रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं हम एस जो है वो तेरह करोड़ चौदह करोड़ रूपये पर मंथ फ्लोज है रिकॉर्ड फ्लोज है लेकिन उसके साथ जो रिटेल इन्वेस्टर है वो काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में डायरेक्टली और वो ज्यादातर आप देखेंगे स्मॉल एंड मीडियम कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं और डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि जो आज हम आज भी हमने ट्रेंड देखा कि एक डायवर्जेंस था लार्ज कैप्स और स्मॉल मिड कैप्स में वो यही कारण था कि जो रिटेल इन्वेस्टर है एक तो वो जब इन्वेस्ट करता है तो बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं करता वो बाई करते हैं और ज्यादातर वो देखते हैं और स्टॉक को लॉस में नहीं बेचते वो ट्रेडिंग कम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये खास एक कारण है कि जो डेमोग्राफिक्स है कैपिटल मार्केट में वो बदली है जी नजर डाल लेते हैं एशिया शेयर बाजार पर अमरीकी डॉलर में गिरावट से वैश्विक शेयर बाजारों में आज मंदी का दौर रहा दक्षिण कोरिया का कोस्पी एक दशमलव आठ प्रतिशत जापान का निकी एक दशमलव छह प्रतिशत सिंगापुर का स्टेट टाइम सूचकांक एक प्रतिशत की गिरावट से बंद हुआ हांगकांग का हैंगसेंग और चीन का शंघाई कंपोज सूचकांक शून्य दशमलव तीन प्रतिशत के नुकसान से बंद हुए उधर यूरोपीय बाजारों के शुरूआती रूझानों में जर्मनी का शेयर सूचकांक शून्य दशमलव तीन प्रतिशत की बढ़त में रहा जबकि लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक शून्य दशमलव दो प्रतिशत की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए अगर एशिया की बात करते हैं सिर्फ एशिया बाजारों को हम देखें वहां पे डॉलर गिरता है और यहां पे बाजार भी कहीं ना कहीं सीधे सीधे तौर पर उसकी चपेट में आता है किस तरीके से इन दोनों की संबंधों को देखते हैं देखिए बहुत करीबी संबंध है डॉलर इंडेक्स का डॉलर का और इमर्जिंग मार्केट का क्योंकि इमर्जिंग मार्केट में यदि हम देखें तो ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वो एस के द्वारा अमेरिका से ही आती है या वो डॉलर डिनोमिनेटेड जुडिस्टिक्शन से आती है तो डॉलर अगर में तेजी आती है डॉलर बढ़ता है तो जो इमर्जिंग मार्केट इन्वेस्टर है उनको लॉसेज होते हैं तो और जैसे ही डॉलर में हम कमी देखते हैं तो वहां पर फंड फ्लोज इमर्जिंग मार्केट में बढ़ते हैं एक करीबी रिश्ता रहा है शुरू से काफी दशकों से ऐसा रहा है और अभी भी वो बरकरार है क्योंकि अमेरिका से के मैक्सिमम जो फंड फ्लोज है वो डॉलर जो एरियाज है वहां से हम देख रहे हैं तो मुझे और मुझे लगता है ये ये अभी हम ट्रेंड देखेंगे कि ये कोरिलेशन बरकरार रहेगा और एशिया में वैसे अब उम्मीद है हमें कि जो आने वाला वर्ष है और एक दो वर्ष है शायद उसमें इमर्जिंग मार्केट जो है वो लार्ज मार्केट्स को यानी यूएस मार्केट को या यूरोपीय मार्केट्स को आउट परफॉर्म करेंगी और यदि ऐसा लगता है मुझे कि इसका खास लिंकेज डॉलर इंडेक्स के साथ भी है जी आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों आरोप विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता बुकिंग है तो संपर्क करें आठ सात शून्य 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 एक चार दो चार दो पर आठ सात शून्य 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 एक चार दो चार दो 
Welcome back to Market Mantra. Amit, you covered the Asian market and the European market. Let's go across the pond to the U.S. market. Wall Street ended mixed yesterday. The Dow Jones Industrial Average fell 0.6% and the S&P 500 slipped 0.1%. The Nasdaq Composite Indices added 0.1%. Uh, uh, Puneet, uh, the, there is a November jobs report that is expected to come today in the U.S. And of course, uh, Amit already mentioned that the dollar seems to be weakening. How does that impact the U.S. market? And the other question is that a lot of these tech grades are available at huge discounts from their peak prices almost a year back in October 2021. Should people invest in those who invest either through mutual funds or directly in U.S. stocks, should they invest in these large marquee tech stocks? So, Ravi, I'll, ask, uh, I'll answer your second question first. Hmm. Uh, they see that there's been a huge pullback in valuations of technology stocks. No doubt that they had gone up a lot, and, and some of them were really overvalued. But I think the current downturn is also overextended. And, and to some extent, there is a, there's a possibility or there's a potential for gains to be made by investing in large cap or leading IT names uh, worldwide. In fact, if you see in India, we have seen a very, very significant bounce back in IT sector stocks uh, in last uh, 10, 12 days. Wherever the markets have gone up, in fact, they've been led by, up by the IT index and IT sector stocks. And I think in USA also, there is a good time to buy into large caps because many of these stocks are seeing a cut of 50-60% and, and up to 70% in, in many uh, significant stocks like uh, Apple and Google and uh, stocks like this. So clearly, I think uh, it, it's a good time to invest in these uh, names. Uh, so, uh, so clearly, I think uh, you mentioned the, about the jobs data and the economic data, which is expected today in USA. It will be very significant. We already know that Fed is in favor of going slower on on interest rates going forward, but they need to see uh, lower inflation data, lower employment data, uh, so that they can, look, uh, first of all, go further on that path. And secondly, we don't want peak rates to be above 5% in U.S. Right now, they are around 4%. Uh, possibly, if they stay at and they stop at 4.5%, I think the markets will be happy. But if uh, data continues to be strong and they raise rates beyond 5%, uh, then uh, markets will see a lot of pressure. So clearly, we need to see continuing data in USA, which points towards lower inflation and, and slower growth. You mentioned inflation. Another thing that really directly impacts inflation, especially in India, because we have imported inflation, is oil. And oil prices were broadly stable today, but were poised to end the week up ahead of a meeting by the Organization of the Petroleum and Exporting Countries and its allies, which is known as OPEC Plus, on Sunday. Brent crude was trading at $87 per barrel, while WTI crude prices were at $81.40 per barrel. So 5th December is that deadline for the sa- sanction on Russian oil and EU has been trying to work a, a price cap. They were initially saying $60, $62, but Poland and a couple of other countries said it was too high. And of course, th- this entire thing, the 5th December deadline, the sanctions on Russian oil can be really disruptive or do you think it's too much hype? I, I think if you look at, so they could be, they could have been disruptive, but you mentioned this, $60, $62 is what the EU has been talking about. Poland is the only country that is holding out and trying to get it lower, but I think they will agree to around $60 cap, which is already higher than what Russians are selling their oil at. So, uh, so I don't think it will be disruptive. If, if they fix $60 cap, then uh, Russian oil can continue to flow uh, to other countries and to Europe as well, because Russian oil, as far as I know, discounted prices have been below $60. So I, I think that is what uh, Europe is keeping in mind. While, so they keep up the pretense of, of sanctions and a tough stance. They don't want to stop oil, importing oil, oil and gas from Russia. So uh, short term, I don't think there will be a big disruption. Uh, longer term, I think geopolitics is going to really reshape the oil world going forward. But Puneet, if they're not able to figure out a cap, let's say $60 or whatever, could that in the short term send the oil prices surging? Yes, there is a, in, in case that happens, if the EU cannot uh, agree on that cap and, and Russian oil stops to flow, I'm sure, uh, and Russia produces a roughly 4 to 5 million barrels per day. So it's a very significant producer of oil and supplier of oil to the world. If that uh, flow stops, then definitely oil prices uh, will firm up uh, in the short term. And India is buying oil at almost a 15 to $20 barrel discount currently uh, from the market prices right now. And our minister has clearly said that we will continue to buy from Russia or from anywhere else. He's clearly made that uh, very clear to people. So do you think there will be an impact on India? Whatever happens to the December 5th deadline? No, so of 
course, India will not stop importing oil from Russia. Yeah. Russia is already the third largest exporter of oil to India now. And they used to be very small earlier. Now they are a very big supplier of oil to India. And, and we have very good relations with Russia. So I don't think we will have any major disruption on that account. Uh, secondly, the, the discounts for India could actually go higher in case Russia is not selling to the rest of the world. So clearly, India is not that much affected by, by this uh, ongoing crisis. But of course, if you look at the larger picture and the oil on the energy market get disrupted and prices get disrupted, then definitely we'll be hurt. But we will, and as we have seen, we, we are, our damage is much less than what the world पुनीत मोटे तौर पे ये अगर पूछूं कि भारतीय उपभोक्ताओं के लिए जो आम उपभोक्ता है उसके लिए तेल की कीमतों में राहत की कितनी उम्मीदें लगाना लाजमी है या नहीं अमित देखिए मुझसे अगर पूछे आप तो अगर मैं पूरे दुनिया को देखता हूँ तो भारत में काफी राहत रही है ऑयल एनर्जी कंज्यूमर्स को क्योंकि हम प्राइसेज नहीं बढ़े और कुछ हद तक सरकार ने उसको एब्जॉर्ब किया है कुछ हद तक ऑयल कंपनी ने एब्जॉर्ब किया है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अब वो प्रेशर भी नहीं रहेगा तो राहत तो ऑलरेडी कुछ हद तक रही है अगर आप मुझसे पूछे तो शायद जैसा मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर एंड तक आफ्टर द फर्स्ट टू थ्री क्वार्टर्स ऑफ द नेक्स्ट ऑफ 2023 आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऑयल प्राइस में शायद डिसाइसिवली एक कमी आएगी चलिए लंबा समय है अभी कहीं राहत की उम्मीद जगाने के लिए तेल के कीमतों के बारे में नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर वायदा कारोबार में सोना दो सौ की बढ़त से तिरपन हजार चार सौ साठ रूपये प्रति दस ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ चांदी भी तीन सौ पैंतालीस रूपये की मजबूती से चौसठ हजार दो सौ पचास रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त से एक हजार आठ सौ ग्यारह डॉलर पचास सेंट प्रति ऑन्स के स्तर पर रहा जबकि चांदी बढ़त से बाईस डॉलर नब्बे सेंट प्रति ऑन्स के स्तर पर दर्ज हुई पुनीत डॉलर इंडेक्स में जहां जहां कमी आ रही है सीधा सीधा फायदा हमको दिख रहा है कि सोना और चांदी अपनी अपनी चमक बिखेर रहे हैं सोने के मुकाबले चांदी ने काफी तेजी से पैर पसारे हैं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बातों में देखा जाए और अगर घरेलू बाजार में भी देखें तो चांदी तकरीबन अट्ठावन हजार से सीधे तकरीबन पैंसठ हजार के आसपास छूती हुई नजर आ रही है कितना मजबूत लगता है ये सोने की चमक और चांदी की चमक अभी कितनी मजबूत और नजर आती है क्योंकि डॉलर में इंडेक्स में खासतौर पर अभी कोई फिलहाल बढ़त की उम्मीद तो नहीं लगती देखिए अब डॉलर इंडेक्स तो मुझे लगता है कि एक और सोना और चांदी की आपने बात की डॉलर इंडेक्स से सीधा इसका ताल्लुक रहता है अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो इनमें कमी आएगी हमने काफी तेजी देखी है सोने और चांदी में मेरा अपना अनुमान यह है कि डॉलर इंडेक्स अब एक सौ चार एक सौ पांच के बीच में चल रहा है ये काफी दिन तक अब यहीं पर स्टेबिलाईज करेगा इसमें कुछ मामूली बढ़त या घटत हो सकती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत चेंज होगा तो इसी वजह से सोने और चांदी कीमतों में मुझे लगता है कि अब एक नैरो रेंज में वो ट्रेड करेंगी काफी अच्छी हमने बढ़त देखी है दोनों में दस प्रतिशत से ज्यादा की दस से पंद्रह प्रतिशत तेजी देखी है पर मुझे लगता है वो कंसल्टेशन होगा चांदी का के बारे में अभी भी लोगों का आकलन है बाजार में ऐसी अपेक्षा है कि चांदी सोने के मुकाबले काफी तेजी से बेहतर रिटर्न दे सकती है क्या ये मानना लाजमी है या नहीं लेट मी एड टू दैट पुनीत मार्केट मंत्रा एक्सपर्ट्स आर काइंड ऑफ डिवाइडेड हाफ वे हाफ ऑफ दम सेंग गोल्ड विल गो अप एंड हाफ ऑफ दम सेंग सिल्वर विल गो अप वेर डू यू वे इन आई ऑनेस्टली डोंट नो बिकॉज दीज आर वेरी डिफिकल्ट कंजम्पन रिलेटेड आइडियाज बट माई ओन सेंस इज दैट दे विल बोथ रिमेन लार्जली इन द सेम इन द सेम डायरेक्शन Uh, we know that the dollar uh, there used to be a uh, parity between uh, gold and silver i mean there used to be ratio and that ratio has been disrupted over the past few years so if you ask me there is a possibility that silver might uh, outrun gold in the short term uh, punit karyakram mein aane aur charcha ke liye dhanyawad dhanyawad aur ab chalte chalte ek nazar aaj ki aarthik surkhiyon par ek baar phir घरेलू शेयर सूचकांक में आधा प्रतिशत अधिक की गिरावट सेंसेक्स तिरसठ हजार के स्तर से नीचे और निफ्टी अठारह हजार सात सौ के स्तर से नीचे दर्ज हुआ अमरीकी डॉलर में गिरावट से वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट का दौर और एमसीएक्स में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना बढ़त से तिरपन हजार चार सौ रूपये प्रति दस ग्राम के स्तर से ऊपर दर्ज हुआ बिफोर वी क्लोज दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्र रिमाइंडर ऑफ दी हेडलाइन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉल मोर देन हाफ परसेंट सेंसेक्स क्लोज बिलो दिक्सटी थ्री थाउजेंड मार्क निफ्टी सेटल्स बिलो एटीन Global stocks witness losses amid steady treasury yields and losses in the US dollar and gold climbs above 53400 rupees per 10 grams for December contract at MCX. That's all that we have in this edition of Market Mantra but don't forget to tune in for the next three editions which are interactive editions Saturday, Sunday, Monday. Sunday is dedicated to mutual funds so if you have any queries about mutual funds call in on Sunday but you can call in on general issues on Saturdays and Mondays and also on Sundays. That's all that we have in this edition. Namaskar.